संतान को विश्वास आमा आमा को विश्वास गरिमा गरिमा विकास बैंक एक्सेस टू ऑल राष्ट्रीय योजना आयोग का पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र देवकोटा तेगरी नास्ट का उपकुलपति सुनील बाबू श्रेष्ठ र अधिकार संपन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति का आयोजना प्रमुख लीला ढकाल जी हो डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएसन को सहकार में हमें उत्पादन यो कार्यक्रम वातावरण दिवस विशेष कार्यक्रम में म सर्वप्रथम डीन का अध्यक्ष कामेश्वर प्रसाद सिंह जी हो यहाँ तीर जान चाहूँ चाहूँ र आज को यह छलफल यो आज को विशेष कार्यक्रम में तैयार को उद्देश्य राखदी होना का लगी तब विशेष अनुरोध भी करदु कामेश्वर सर ने चालीसों वर्षांत पार कर सकते साथ ही पंद्रह वर्ष देखि लगातार मना आई विश्व वातावरण दिवस कोविड नाइन्टीन को महामारी को कारण आई कारण खुला रूप में मना असमर्थ भई इस अवस्था में हमी उपस्थित होने सब प्रति हार्दिक अभिवादन करना चाहूँ साथ ही विश्व वातावरण दिवस दुई हजार बीस को नारा बायोडाइवर्सिटी टाइम फॉर नेचर भर दिन प्रतिनिधि प्रतिदिन वातावरण असंतुलित असंतुलित होने मानव जीवन में खतरा पूर्ण रहे सन्दर्भ में पृथ्वी बचाई मानव विस में आवश्यक पड़ने वातावरण पूर्वाधार हमी सब को कर्तव्य होना आसे सन्दर्भ में हमी देशभर छरी रहकर करीब तीस हजार डिप्लोमा इंजीनियर अर्थ पीपुल इंजीनियर को रूप में देशभरी आपको कार्य संपादन कर भौतिक पूर्वाधार विस करने कार्य में समेत वातावरण राज नी प्रकृति को संरक्षक में लग्न हमी सब को कर्तव्य होना आसको निमित्त योजना को छनौट देखि कार्य संपादन को अवस्था संबंध हमी प्रावधि को निगरानी जरूरी है इस कारण आज को विषय में बौद्धिक विज्ञ महानुभावर विचार प्रस्तुत होने नहीं कारण फेरी मबला स्वागत करते कार्यक्रम अगड़ी बढ़ाई दिन को लगी म शिव सर अनुरोध कर कामेश्वर प्रसाद सिंह जी वातावरण दिवस को विशेष सन्दर्भ में आयोजित यो कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रस्तुति कर दिन होना का लगी म डॉक्टर दिनेश चंद्र देवकोटाजी अनुरोध करूँ वहाँ से राष्ट्रीय योजना आयोग का पूर्व उपाध्यक्ष हो डीन का संरक्षण संरक्षक समेत रहने भाग वातावरण दिवस को मैं तीन चार वा कुछ गुणगत राख्छू रही कुरो विश्व वातावरण दिवस उन्नीस सौ चौहत्तर देखि हम मना आया छो पेलो कुरो तो बुझ् पर्यटन को सं संविधान में संविधान को भाग तीन में मौलिक हक रिकार स्वच्छ वातावरण को बांचन पाने अधिकार सुनिश्चित करो कुरो हमें बुझ् जरूरी रेस बाहेक तैयार मैं भनऊँ डब्लूएचओ ने एवं प्रोजेक्शन कर डरलाग्द परिस्थिति पैंसठी लाख मानी विश्व में वातावरण प्रदू प्रदूषण को कारण मृत्यु होने रह घर भि को प्रदूषण ने वायु प्रदूषण ने तेईस हजार मानी को मृत्यु होने रहने भन्न खोजे मतलब हम आमा दीदी बहनी जल्द चूला में भात पकाई रहने भाषा अथवा घर हमें व्यवस्थित बना सक रो धुआं को कारण अथवा झाल ढोका नर में बस्ने कारण आज तेईस हजार मं मृत्यु होने ने आंकड़ा छह दस हजार मं बाहर को प्रदूषण को कारण मृत्यु होने रठमंडूक करें मैं तैयला नौजना को मृत्यु वातावरण प्रदूषण को कारण वार्षिक होने आंकड़ा प्रकाशन भो परिस्थिति को एटा विकराल परिस्थिति रब ने मैं जैविक विविधता को जो विषय वस्तु हो जैविक विविधता को विषय वस्तु हो इस लीएर मैं कई कुछ राख् पर्दे मे राखना चाहूँ जैविक विविधता को हिस्बले 
दुसरे वाला जी एक क्षेत्रीय ने वाला कंट्री और उम्मते तुलना कर दाखिल करी नेपाल पच्चीसों स्थान में पड़ता और एशिया में जो भी विविधता कोई साबले ऐड दाखिल करी नेपाल एकारों में पड़ता तो बोलते हैं जो और झापा को केचना देखी लिए रहा शहर माथा लाई हरना बोवनी ये उटा ठुलो भूगोलिक साबले उटा विशेष परिस्थिति दूसरे आठ मीट आठ बंदा बड़ी प्रजाति का स्तंधारी आठ से छह से बंदा प्रजाति का चरारु तीसालीस जाति का उबाय चरारु और तपाईं कुछ नहीं क्यों बंदा केरी बने लगाए तपाईं कुछ नहीं विभिन्न माचारु नहीं तपाईं को क्यों बने मैले प्राप्त गरे को मा एक से सताशी बंदा बड़ी प्रजाति को माचारु नेपाल मा पाइन्छौ नेपाल में पाइंट है वनस्पति औरों पर चार से एकत्तर प्रजाति को ज़ियाऊ पर तीस बच्चे अठार से बाईस प्रजाति को ढूँसी पर तीन से त्रियासी प्रजाति को तें उन्हीं वो रूप पाइंट है वन रा हम लेट डेटा में पाइंट है किन वने कोई लोग ले हमें प्राविधिक हिसाब ले इंजीनियरिंग को काम करने में चाहिए हो इकोनॉमिक टॉम में पूरा करता है कि विश्व को इकोनॉमी को विश्व को इकोनॉमी को 40 परसेंट इकोनॉमी चाहिए प्राकृतिक हिसाब ले कंट्रीब्यूशन होने रहता है पर तीसरा पानी के चलने वाला कि ये बने न्यून आय भाई का व्यक्ति और रुलाई चाहिए चाहिए 80 परसेंट तीस को चाहिए करे आवश्यकता परिपूर्त जो नाम रो देश नेपाल गोपनी चाहे तीस में पर्चा बनी कुरा हमले बुझने जरूरी था पर हमें ये कुरो रो बनी रहा था कि हमें ले नेपाल भीतर नहीं पनी आ और ये टूरिस्ट और जो नेपाल में आए रहा था टूरिस्ट को तरफ बाटर नेपाल में होने राष्ट्रीय आमदनी को तब हमें ले रहे होंगे साठी परसेंट टू नेपाल को अयले को साबले है दाखिली 1.8 बाटा 3.6 मिलियन टन कार्बन हमें ले सुरक्षित करना सकने गरी 40 परसेंट बन हम रोचे क्यों बने 40 पैंतालीस परसेंट बन हम रोचे क्यों बने अवस्थित छो और अजय बनी तो पहला बंदा करी तीन देखी चार अरब सम्मोचे पैसा रिडक्शन ऑफ इमिशन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन कार्बन सिक तो कार्बन को कारण लेकर दाखिली हमें ले प्राप्त करने रकम और ले 40 परसेंट बन बाटा मतलब से तीन देखी चार और रुपया आर्थिक गर्म सकिंग थे और बन्ने को रो आंकड़ा आ रुचन हमें इंजीनियरिंग साथी हो रु बिजनेस गरी तो अपने रो प्राविधिक साथी हो रु संग अपने मेरो आग्रह के चवने हमें बायोडाइवर्सिटी नेपाल को कंपैरिटिव एडवांटेज बने को नेपाल को विशेष परिस्थिति क्यों बने हमरो विशेषता बने कहीं बायोडाइवर्सिटी हमरो विशेषता बने को इकोटूरिज्म ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनिक कृषि जड़ी बूटी वह को नाले तो अपने हमें ले गरीब ने निर्माण का सब पे परिस्थिति रूपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति संग क्रॉस करनी तो अपने लिए ये ठाउं बनाए दिनों है ना बने मम तो अपने लिए देखिए रहनुमा फुलो पूरा पश्चिम राजमार्ग का मां कोई लोग कोई लोग हरिन मरने कोई लोग कोई लोग बाग मरने ये कुरारो उनको मतलब क्यों बने हमें ले चाहे बाग बनों चाहे गोइडा बनों चाहे विभिन्न प्रजाति बनों हमारा संतोषी को लागी क्लाइमेट चेंज अब बातावरण अनुकूलनता को विकास का मॉडल हो रहा है हमले नए नए बनाओ देख गए हों बने मुल्क को ये उटा विशेष जुने उटा परिस्थिति हमले प्राप्त करेगा चुं मुल्क रूपांतरण करना सकें जो नाश का उपकुलपति सुनील बाबू स्वेच्छा जो लाया अपने प्रस्तुति रखते हैं उनका लगी वाला बिना मर ये उटा ह्यूमन मेड प्रकृति प्रकृति मानचेले सिर्जित करें को प्रकृति आई ना चलाई चाहिए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बनें इंसान और और कुछ चाहिए तो भाई को नेचरली बनाए को प्रकृति 
यो दुईटा को मिश्रण बाट चाहिँ यो जगत चलिरहेको अवस्था छ अब अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि विगतमा जुन मानिसहरुको विभिन्न एक्टिभिटीजहरु बढ्दै जाँदा क्रियाकलापहरु बढ्दै जाँदाखेरि यो मानव सृजित प्रकृतिको चाहिँ एकदमै यसको चाहिँ असर यो प्राकृतिक यो वातावरण चाहिँ पर्दै गएको अवस्था छ जसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका चाहिँ विषम परिस्थितिहरु मानव सभ्यतामा नै च्यालेन्ज गर्ने खालका परिस्थितिहरु आइसकेको अवस्था छ जसमा त्यसमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन यहाँले सुन्नु भएको छ मानिसले गरेका क्रियाकलापबाट उत्सर्जन हुने कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुँदाखेरि विभिन्न किसिमका पोल्युसनहरुले गर्दाखेरि प्रकृतिमा ठूलो असर परिरहेको छ विभिन्न किसिमका चाहिँ डिजास्टरहरु चाहिँ हुने अवस्था आएको छ बाढी पहिरोका कुराहरु आएको अवस्था रहेको देख्दछु त्यस्ता यो अनुभव हामीले गर्दै आएका छौ यसको लागि के हो भन्दाखेरि अहिले यो समय आएको छ जुन चाहिँ हामी प्रकृति प्रेमी भएर बाच्न सिक्नु पर्यो र म अब एउटा विषयवस्तु के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले मानवहरुको सबभन्दा ठूलो परियोजना भनेको शहरी विकास हो अहिले तपाईले हेर्नु भयो भने सन् 1800 मा जम्मा 2 प्रतिशत मान्छे मात्र शहरवासी थिए अहिले धेरै मानिसहरु अहिले चाहिँ ओल्ड लाई ओल्ड को चाहिँ पपुलेसन ले चाहिँ पपुलेसन मा चाहिँ शहरी पपुलेसन को चाहिँ डोमिनेन्ट भएको छ भन्ने भने भनाइ छ यो भनेको के हो भन्दाखेरि शहरवासीहरुको जनसंख्या धेरै वृद्धि भएको छ र अहिले 50% भन्दा बढी जनसंख्या चाहिँ शहरमा बसिसकेको अवस्था छ यो अवस्थाले गर्दाखेरि कुनै दिन यस्तो आउने छन् जुन बेलामा सम्पूर्ण वासीहरु नै शहरवासी हुने छ 1800 मा जम्मा 2% थियो अहिले 50% percent यो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो जुन कार्बन डाइअक्साइड इमिसन जुन ग्रीन हाउस ग्यास इमिसन चाहिँ जुन जसको कारणले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ भन्दा छ त्यसको 70% चाहिँ अराउन्ड इज 2 थर्ड हामीले रिसोर्स कन्जम्पसन चाहिँ 70% जति गरिरहा छौ हाम्रो त्यो इमिसन पनि लेभल पनि हामीले 70% जति चाहिँ यो 2% भित्र बस्ने शहरवासीहरुबाट भइरहेको छ त्यसकारणले हाम्रो यो शहरको जीवन यापन गर्ने शहरी जीवन यापन गर्ने तरिकाले चाहिँ अब परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कुरा म राख्न चाहन्छु तपाईले अहिले देखिरहनु भएको छ कोभिड-19 पछिको शहरी विकास गर्ने चाहिँ अवधारणा नै परिवर्तन आइरहेको छ र त्योबाट गर्यो भने हामीले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज को कारक तत्व भनेको ग्रीन हाउस ग्यास रिड्युस गर्न सक्छौ जसले प्रकृतिमा पार्ने असरहरुलाई धेरै ठूलो रूपमा चाहिँ यसले रोक्नको लागि मद्दत पुग्छ हामीले यो हाम्रो वातावरणलाई चाहिँ राम्रो तरिकाबाट हाम्रा हाम्रो जुन हामीले अवस्थामा चाहिँ हामीले वातावरण छ त्यो भन्दा अझ राम्रो बनाएर हाम्रो आगामी पुस्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ वातावरण मैत्री कार्यक्रमहरु लिएर आउनु पर्यो वातावरण मैत्री विकासका मोडेलहरु लैजानु पर्यो यी कुराहरुमा चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु डक्टर साहबलाई म अब अर्को प्रस्तुतितिर लाग्छु हामीसँग अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजन प्रमुख लीला ढकालजी हुनुहुन्छ यहाँको छोटो प्रस्तुति राख्दिनु हुन अनुरोध गर्छु त्यसपछि हामी अनि छलफलको चरणमा अगाडि बढ्छौ विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरण वातावरणमा पार्ने विभिन्न प्रभावहरु मध्ये विभिन्न खालका एयर पोल्युसनका कुरा नोइज पोल्युसनका कुरा लगायत यो रिभर पोल्युसनको कुरामा म अलिकति फोकस गर्न गइराछु किनभने यो अहिले हामीहरुको कार्यक्षेत्र अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यक्षेत्र भनेको काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती नदी र यसका सहायक नदीहरु विभिन्न सहायकहरु सहायक नदीहरु विष्णुमती धोबीखोला हनुमन्ते मनोहरा कर्मनासा बल्खु नखु यी सबै नदीहरु जुन अहिले प्रदूषित भएका छन् डेड नदी हो डेड मतलब एउटा मृत अवस्थामा बगिरहेको अवस्था छ यसलाई चाहिँ सुधार गर्न सकेनम् भने काठमाडौँको वातावरण सुधार गर्ने एउटा जुन एउटा सन्दर्भ छ त्यो चाहिँ पुरा हुन सक्दैन 
त्यसो भए उनाले अब यसका के के चाहिँ नि अब अहिले सम्मको अवस्था के छ त भनि मैले अलिकति यो स्लाइडमा पनि प्रेजेन्टेसन गर्न खोजेको थिएँ मैले यहाँलाई रिक्वेस्ट गर्दछु कि मैले त्यो स्लाइडहरु सर्टली चाहिँ नि अलिक थोरै समयमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यो यो चाहिँ नि अव्यवस्थित र अनियन्त्रित चाहिँ नि शहरीकरणको मेन कारणले गर्दा खेरि हाम्रा अहिलेका खोला नालाहरु यस्तो अवस्थामा प्रदर्शित छन् नदीको दायाँ बायाँ प्रतिबन्ध गर्ने वृक्ष यो हरित प्रतिकार बनाउने र चाहिँ नि यो सडक बनाउने कामहरु पनि हामीले अहिले गरिरहेको अवस्था छ फोहोरहरु उत्सर्जन भएको छ लिक्विड वेस्ट वेस्ट वाटर उत्पादन भएको छ त्यो चाहिँ लिएर गएर वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरु बनाएर त्यो वेस्ट वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरुमा ट्रिट गरेपछि नदीमा बगाउने त्यसो गर्दाखेरि यो नदीको चाहिँ नि स्वस्थता फेरि हामी यसलाई स्वस्थ स्वस्थ अवस्थामा ल्याउन सक्छौँ भन्ने मान्यताका साथ अहिले हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू अहिले गोकर्णमा एउटा रेड बेड टाइपको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छ त्यसपछि गुहेश्वरीमा एउटा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सोह्र एमएलडीको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट चाहिँ बाट अहिले हामी बत्तिस एमएलडीको ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा अपग्रेड गरिसकेका छौँ र यो फङ्सनल भइसकेका छ यो छिटै चाहिँ यो अहिले ट्रायल मा अपरेसनमा छ यो छिटै चाहिँ यो फुल अपरेसन भइसकेको थिए हामी चाहिँ गोक यो गुहेश्वरी भन्दा माथिको सम्पूर्ण चाहिँ ढलहरूलाई इन्टरसेप्टर मार्फत ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा ल्याएर ट्रिट गरेर नदीको नदीमा राख्दै राखिसकेपछि चाहिँ यो शुद्ध नदी चाहिँ त्यसपछि पशुपति माथिको एरिया चाहिँ शुद्ध हुने तुरुन्तै शुद्ध हुने अवस्था हामीले पुर्याइसकेका छौँ त्यो धेरै लामो धेरै समयको प्रयासपछि अहिले झन् त्यो अवस्था आइसकेका छ अनि इन्टरसेप्टरहरू पनि हामीले धेरै तयार गरिसकेका छौँ जस्तो एक सय चार किलोमिटर ढल चाहिँ निर्माण भइसकेका छ सबै नदीको दायाँ बायाँको गरेर सडक पनि हामीले सँगसँगै बनाइरहेका छौँ सत्र अठार किलोमिटर जति सडक र नदी नियन्त्रण चौवालिस किलोमिटर जति नदी नियन्त्रणको कामहरू पनि भइसकेका हुनाले अब यो जति पनि फोहोरहरू फोहोर पानीहरू चाहिँ ढल मार्फत यो ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरूमा जान्छ भइसकेपछि यो ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू अहिले जुन अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ उयो सल्लाघारीको कोडुको र धोबीघाटको यो तिनवटै ट्रिटमेन्ट प्लान्टहरू कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ यो सबै इन्टरसेप्टरहरू पनि लगभग तयार भइसकेको अवस्था भए हुनाले ट्रिटमेन्ट प्लान्ट कम्प्लिट हुने बित्तिकै हामी ट्रिटेड वाटर मात्रै रिभरमा डिस्पोज गर्छौँ त्यस त्यति गरिसकेपछि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो काठमाडौँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ धेरै एउटा सुधार चाहिँ नि आउने हामीले देखेका छौँ अब हामी यो प्रस्तुति प्रति टिप्पणी गर्नका लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु यहाँहरूले यहाँहरूको चासो र यहाँको टिप्पणीहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ जैविक विविधता र यो सँगै जोडिएको कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले पाँचवटा कुराहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन त्यो भनेको पाँच ज भनेर हामीले भन्ने गरेको छ त्यो पाँच ज भनेको हजुरको जल जमिन जङ्गल जनावर र जनता लीला सरकै अन्तिममा म टिप्पणी गर्छु त्यसमा चाहिँ के के म अनुरोध गर्दछु भन्दाखेरिमा यो दुई हजार उनपचास साल पुसमा चाहिँ नि तत्कालीन नेपाल इन्जिनियरिङ टेक्निसियन एसोसिएसन भनौँ डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसनले एउटा बागमती नदी नियन्त्रण तथा वातावरणीय सुधार भनेर एउटा प्रस्ताव तयार गरेर सम्बन्धित निकायहरूमा दिएको थियो त्यो सम्बन्धित निकायमा दिएको आधारमा हामीले चाहिँ बागमतीको कम्तीमा वाटरवे बिस तिस मिटरको कम्तीमा वाटरवे मिनिमम राख्ने अनि त्यसको दायाँ बायाँ चाहिँ वृक्षारोपणहरू गर्ने आठदेखि दस मिटरको अनि त्यो वृक्षारोपण पछि उता गइसकेपछि आठदेखि दस मिटरको चाहिँ नि सडकहरू बनाउने भन्ने खालको प्रस्तावहरू त्यति बेला नै हाम्रो संस्थाबाट राखिएको थियो त्यो प्रस्तावहरू र यो प्रस्ताव अहिले पनि हामीसँग संस्थामा सुरक्षित छ र उहाँहरूसँग बसेर यही कुराहरू अहिले अहिले यही प्रस्तावको आधारमा उहाँहरूले त्यही मोडलमा कामहरू पनि गरिराख्नु भएको छ त्यो हिसाबले यही मोडलमा उहाँहरूको कामहरू पनि अगाडि बढिराखेको हुनाले यो कुराहरूमा डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसन पहिलेदेखि नै सजेक छ यो वातावरण सुधारको लागि भन्ने कुराहरू म सम्पूर्ण साथीहरूलाई र यहाँ सबैलाई अनुरोध गरेर यो म उहाँको बारेमा यही कुराहरूमा हामी सँगसँगै सहकार्य भएर नै अगाडि बढ्न सकिन्छ डाक्टर दिनेशले बहुत राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो त्यसमा वातावरणका कुराहरू जो हाम्रो संविधानमै लेखेका छन् नीति बनेर कारण हुने कुरा पनि गर्नुभयो र मलाई लाग्छ यहाँ हाम्रो देशमा नीति मात्र बनिने अवस्थाले यो कसरी कार्यान्वयन होला यो सबैभन्दा एउटा गजको प्रश्न छ नीति धेरै बने तर हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन पक्ष चाहिँ ज्यादै कमजोर छ अहिले यहाँ कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी स्थानीय सरकार बनिएको अवस्थामा अहिले हामीले ज्यादै भएको चाहिँ तितो कुरा 
जो हम जैव विविधता ह्रास पारने कुछ यहाँ भैर ईआईए को आधार बिना विस निर्माण संपन्न भैर हम सुनील बाउटा और सुनील बाउट श्रेष्ठ ने भी अत्यंत राम प्रस्तुति करू शहरीकरण होने अवस्था पक्क हो शहरीकरण हो शहरीकरण चाहिए विभिन्न अवसर का लगी विभिन्न सुविधा का लगी मानी शहरीकरण चाहिए आकर्षित हो तर वास्तव में कोड बना कोड का आधार में चाहिए शहरीकरण चाहिए कार्यान्वयन करने तरह संबंधी निकाय का काम हो यो हम कह चुक लीला ढकाल लीला ढकाल होम प्रस्तुति करू अलग डेवलपमेंट को नदी प्रदूषण लोक वातावरण चाहिए सन्तुलन कर सकें भाई कुछ वहाँ तर अब ढिला भैसे हम चाहूं ये ढिलापन अब हम हमी सब हमी सब इस अलग आत्मसात कर अगर बढ़ सकूं हमी विस में फटको मन सक रामी चाहे आशादित विस होना सकते हैं धन्यवाद हमी का नियम का सब कुछ तर हमी व्यवहार में लागू कर सकता छेन है हमी मानव जाति को महत्वपूर्ण भूमिका छकृति ने तो जे कुरा हमी निस्वास्थ रूप में दी रखे है तर हमी के कृतज्ञता व्यक्त कर विनाश को बाटो चाहे पैलाई रखा छो दी रखा छोड़ने यो खाल को शिक्षा हमें प्रेम लेम पूर्वक प्रकृति में अंगाल् पर्च डीन रिश्व वातावरण दिवस एक अर् को बीच में पर्याय को रूप में रहे हर एक स्थापना दिवस में विश्व वातावरण दिवस का गतिविधि संचालन करने सन्दर्भ में हमी दिन का मेम्बर इंप्लिमेंटेशन में खर्च कार्यान्वयन को तह में खर्च रिजाइन को लेवल में रोलिशी को लेवल में हमी छन अब मशेष डॉक्टर दिनेश देवपोटा सर रो हम डॉक्टर सुनील सर लर्बान क्षेत्र में यो सतहत्तर अठहत्तर को बजेट को नीति तथा कार्यक्रम बार्बान क्षेत्र में रो नेशनल पोलिशी में के तस्तु विशेष विगत में नए विशेष तस्त कार्यक्रम आगे जिससे भोलि का दिन में हमी कार्यान्वयन में जो निर्माण को काम में कार्यान्वयन में ज्यादा फिर ये वातावरण पर्यावरणीय सन्तुलन लायम करते अगड़ी बढ़ना को लगी हमी कार्यान्वयन कर पाँच भूरा अभी स्पष्ट कर दून हम साधार अनुरोध करो डर हम प्रशोधन केन्द्र बट बीच में कवरेज एरिया में मत बन कि अथवा पार्टी प्रशोधन केन्द्र बट तल तीर जो बाकी कवरेज एरिया में हम ढल बंदन फिर नदी प्रदूषण हो फिर गए लास्ट जो हम लास्ट पॉइंट में मत हम नदी क्लियर भग अथवा प्रदूषण देखने व्यव बीज में मिशा को ढल कस्तो इसको प्रोसेस अथवा प्रशोधन केन्द्र बीज में बन कि बंदन इंटरग्रेटेड सेटलमेंट संबंधी कुरा आयो अनुसार रूरल म्यूनिसपालिटी को जो करेस में बेटर हो जो मैं लगे अहर गई मेन पावर सब अब फर्किने अब तो अवस्था में दिनेश सर ने कुरा उठा भाग चूरे को चूरे को दोहन हटाए संरक्षण करू बाहे अर्क नई उपाय देखिदन तेसले फर्क आने श्रम शक्ति पशुपाल प्रकृति संग जोड़े होने प्रोग्राम में लगने पर्ने हो तो सर ने भनी नहीं सकू नीति निम बने बजेट तर यह कार्यान्वयन पक्ष कति को चाह सजिलो ध्यान दून पर्ने नहीं अब सर दिनेश सर रुनील सर हर को भोइस सरकार ने सुनने नहीं हो वहाँ को भोइस को मतलब हो ईआईए जस्ता विषय आईईआईए जस्ता विषय बाध्यता में मात्र न भर आवश्यकता अनुसार ये कराने पर्च हिसाब से पात्र तैयार कर रिशोर्स को डॉक्टर सुनील बाबू श्रेष्ठ ने भन्न पेरे मैं स्टाइल कंजर्वेशन में काम कर सहमत रख धीरे धन्यवाद सर अब हम अंतिम में छो यहाँ सब धन्यवाद दू म कामेश्वर सर बा आज को यह छलफल बाबर का अपेक्षा पूरा भैया भैर छलफल को छलफल ने खास कहने इसलिए हिट कर इसलिए पाने प्रभाव कहने होगा दिनेश सर ने पॉलिसी रजेट संबंध में एकदम क्लियर कट आप भिजन दूसरे शहरी विवास रिल्डिंग कोड संबंध में हम सुनील बाबू सर ने दूसरे बागमुखी को संबंध में अभी जो आप जिज्ञासा को हम नौजना साथी आपको 
जिज्ञासा रो सब जि जिज्ञासा को बारे में मैं जहांस प्रष्ट रूप में क्लियर कर वहाँ दिवस तो दिन को लगी एटा ठूल एटा दायित्व तो पूरा कर जानू जो मैं लग मो तर्फ बाटर दिन को परिवार तर्फ बा वहाँ तीनजना प्रस्तोता धन्यवाद दीद आगामी दिन में पुनः वहाँ हम यहां कार्यक्रम में निम्तो करें आम नेपाली रीन का साथी एटा प्रश्न पारने मौका दिने आशा करते अंत में फिर यहां विषय वस्तु या गज छलफल को लगी करीब दू घंटा समय शिवसर ने बड़ा धैर्यपूर्वक हम हर एक विषय वस्तु रर एक को एटा प्रश्न को बारे में मजा ने ध्यान दिए एटा जो एक किसिम को कार्यक्रम करो वहाँ लिरी फेरी धन्यवाद दिन चाहूँ रेवलपमेंट फोरम ने आगामी दिन में हमें यहां किसिम को सहयोग प्राप्त होने वाले आशा का साथ आज को यह जो कार्यक्रम छोड़ हम सुरक्षित जीवन का लगी जैविक विविधता जो पहले नारा हो इस अंत करते मना बनाई अंत करना चाहिए धन्यवाद ये वातावरण संरक्षण का सवाल में देखा विविध खाल का चुनौती समाधान करना हमी सक्षम हो आज को सन्देश यही होगा आज को यह छलफल बा मचालक शिव अधिकारी संगे संपूर्ण टीम आज्ञा मग्छ भोलि युद्ध कोरोना विरुद्ध को विशेष श्रृंखला लेकर आने तबसम का नमस्कार